ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് പറയുന്നത് എല്ലാവരും പഠിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റലും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിലെ സ്പെസിഫിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്നൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിജൻസീസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന കുറച്ച് ഭാഗം ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺകോൾഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് വിളിക്കാത്ത ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡേഷൻ ടൈമിൽ മാത്രമായിരിക്കും കമ്പനി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി അറിയാമല്ലോ അവസാന നിമിഷത്തിൽ മാത്രം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർവാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അക്യൂമുലേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വർഷം നമുക്കറിയാം ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഫി റിസർവാണ് ഏത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് പക്ഷെ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓതറൈസ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അൺകോൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് വിളിക്കാത്ത ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് നമുക്കുണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ കോൾ ചെയ്യാത്ത ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന റിസർവാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ മൂന്നാമത്തെ ഡിഫറൻസ് ആണ് ദർ ഈസ് എ കമ്പൽഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ക്രിയേഷൻ ബൈ എവറി കമ്പനി എല്ലാ കമ്പനിയും കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എന്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് മാറ്റി വയ്ക്കണം പക്ഷേ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ കമ്പൽസറി ഒന്നുമല്ല ദർ ഈസ് നോ കമ്പൽഷൻ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ആണ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിന് അത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റുകളും ക്യാപിറ്റൽ ലോസുകളൊക്കെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് എഴുതി തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്യൂച്ചറിൽ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കമ്പനിയുടെ ലിക്വിഡേഷൻ ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഷെയറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മൊത്തം ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏത് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് രണ്ടായിരം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയറുണ്ട് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ അവർ പറയുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഈസ് എ ഷെയർ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അല്ലാത്ത ഷെയറുകളെല്ലാം തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസിലാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്തായിരിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ ഫോർട്ടി ത്രീ ഓഫ് കമ്പനീസ് ആക്ട് എ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഈസ് വൺ വിച്ച് ഫുൾഫിൽ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ആണ് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രിഫറൻസ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് എന്തായിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും അറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഷെയറിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റിട്ടേൺ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അങ്ങനെയല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റിന് എല്ലാ പോർഷനും ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിരിക്കും കൊട
ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തിനുള്ള റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്തിൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇക്വിറ്റി ഷെയറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ സി സി പി അല്ലവ അഥവാ ക്യൂമുലേറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയാം കൺവേർട്ടബിൾ ക്യൂമുലേറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അപ്പോൾ സി സി ഫോർ കൺവേർട്ടബിൾ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ കൺവേർട്ടബിൾ ക്യൂമുലേറ്റി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഇഷ്യൂഡ് വിത്ത് എ റൈറ്റ് ടു ബി കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് വിത്ത് ഇൻ എ സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആണ് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ദീസ് ആർ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു ഇറ്റ്സ് എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് ഒഴികെ വേറെ ഏതൊരു കൺസിഡറേഷനിലൂടെയും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും മറ്റേ ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നയൻറ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസിനോ നയൻറ്റി റുപ്പീസിനോ എംപ്ലോയീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഷെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് കിറ്റി ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക കേട്ടോ അടുത്തതാണ് ഇസോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസോസ് ആണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ ആണ് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവർക്കൊരു ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഷെയറുകളൊക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ആ സ്കീമിൽ പറയുന്ന ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അബ്രോഡിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും അതുപോലെ പെർമനൻറ്റ് എംപ്ലോയിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദ കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡറി കമ്പനീസിന് എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസിനൊക്കെ എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്കീമാണ് അത് അത് കൊടുക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് അതായത് അവരോട് ഓഫർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർ വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുക അടുത്തത് കോൾസിനരിയർ ആണ് കോൾസിനരിയറിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് എന്ന് ചോദിക്കാം അൺപെയ്ഡ് കോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾസിനരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം സം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫെയിൽ ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോൾസിനറിയർ ചില ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണിയോ അടയ്ക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക കോൾസിന് അരിയർ അരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടിശ്ശിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ അടച്ചിട്ടില്ല ആ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഇതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണിയോ ഷെയർ ഹോൾഡർ അടയ്ക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അൺപെയ്ഡ് കോൾ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾസിന് അരിയർ എന്നോ പറയുക ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് അടയ്ക്കാത്തതെങ്കിൽ കോൾസിന് അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് കോൾ മണി ആണെങ്കിൽ കോൾസിന് അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഷെയർ കോൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ജെ വാട്ട് ഈസ് കോൾസിന് അരിയർ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണെന്ന് എഴുതിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ജേണൽ എൻട്രിയും കൂടി ഇട്ട് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം അത് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആണ് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണി അടയ്ക്കാതിരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കോൾസിന് അരിയർ ആണ് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാത്ത ഒരു എൻട്രി ചെയ്താം എങ്ങനെ കോൾസിന് അരിയർ അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി കോൾസിന് അരിയർ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് ഷെയർ കോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിനെ കുറച്ച് വിട്ത്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് നമുക്കത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ രണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം കോമ്പൗണ്ട് എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്ങനെ എഴുതാം കോൾസിന് അരിയർ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ഷെയർ കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം നമുക്ക് അതിനേക്കാൾ നല്ലത് എപ്പോഴും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിന് ഒരു വിട്ത്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണ് കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് എന്ന്
പക്ഷെ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരിക്കലും ആഡ് ചെയ്യില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആഡ് ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് കാണിക്കുക ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഒരിക്കലും പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ കോൾസിന് അരി അങ്ങനെയല്ല കോൾസിന് അരി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൾഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ചെയ്ത് കാണിക്കും അടുത്ത ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൾഡ് അപ്പ് ബട്ട് നോട്ട് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൾ അപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല കോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ എമൗണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഷെയർ ഹോൾഡർ അടച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്തിനാണ് കോൾസിന് അരിയ എന്ന് പറയാം പക്ഷേ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞാലോ ഇറ്റ് ഈസ് എമൗണ്ട് നോട്ട് കോൾഡ് അപ്പ് ബട്ട് പെയ്ഡ് അതായത് കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് മുമ്പേ അടച്ചു അതാണ് അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെ കോൾസിന് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് പറഞ്ഞാലോ ഷെയർ ഹോൾഡറിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് കാരണം ആൾ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അടച്ചേക്കുക ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്പോൾ അവർക്ക് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ അടയ്ക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾസിന് ഏരിയ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടേബിൾ എഫ് പ്രകാരം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുക കോൾസിന് അഡ്വാൻസ് ആണെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടേബിൾ എഫ് പ്രകാരം ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കോൾസിന് അഡ്വാൻസിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഫോർ ഫീച്ചർ മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർ ആണ് ഷെയർ ഹോൾഡർ നമ്മൾ നേരത്തെ കോൾസിന് അരിയർ പറഞ്ഞല്ലോ ഷെയർ ഹോൾഡർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൾ മണിയോ അടയ്ക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കോൾസിന് അരിയർ എന്ന് പറയുക അടയ്ക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും അതുവരെ അടച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യും അതിനെയാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി ദ കമ്പനി മേ ഫോർ ഫീറ്റ് ദ ഷെയർ ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇറ്റ് മീൻസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഓഫ് ഷെയറിന് ചെയ്ത അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അരിയറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ചെയ്താൽ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഫെയിൽസ് ടു പേ ദ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയും വെൻ ഡിമാൻഡ് ദ കമ്പനി മേ ഫോർ ഫീറ്റ് ദ ഷെയർ അങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓക്കെ ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഫോർ ഫീറ്റ് ഓൺലി ഓൺ നോൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ കോൾ മണി അതായത് കോൾ മണിയോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയോ അടയ്ക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ രണ്ടാമത്തെ പ്രൊസീജിയർ ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി ഫോർ ഫീറ്റ് ഓൺലി വിത്ത് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അലോ ചെയ്താൽ മാത്രമേ കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയർ തേർഡ് പ്രൊസീജിയർ വിത്തിൻ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം അവരോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇങ്ങനെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അടക്കം അടയ്ക്കാൻ പറയണം എന്നിട്ട് അടയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉള്ളൂ നാലാമത്ത് പറയുന്ന നോട്ടീസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ പ്രൊസീജിയറിൽ പറയുന്നത് ദ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് പാസ് എ റെസൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദ ഫോർ ഫീച്ചർ ഡയറക്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ചെയ്യണം ആറാമത്തെ ലാസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു മാറ്റർ ഷെയർ ഹോൾഡറിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ശരിക്കും ഫോർ ഫീച്ചർ ഓഫ് ഷെയർസിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അതെല്ലാവരും പഠിക്കുക സിൻസ് എ കമ്പനി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഐദർ അറ്റ് പാർ ഓർ അറ്റ് എ പ്രീമിയം ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ദാറ്റ് ഷെയർസ് പ്രൊഫീറ്റഡ് ബൈ ദ കമ്പനി മേ ബിലോങ് ടു എനി ഓഫ് ദ കാറ്റഗറീസ് അതായത് പിന്നീട് അത് റീഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് ഫോർ ഫീറ്റ് ചെയ്ത ഷെയറുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പിന്നീട് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആറിലോ അല്ലെങ്